గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టుడే వార్తా న్యూస్ పేపర్ సెవెంటీన్త్ ఏప్రిల్ హెడ్ లైన్స్ సడలింపు తర్వాత ప్యాకేజీ లక్ష కోట్ల రూపాయల పైన ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు లాక్డౌన్ అనంతరం ఆర్థిక పరిస్థితిపై నిర్మలా సీతారామన్ తో చర్చించిన ప్రధాని మోదీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరోనా పరీక్షల కోసం రెండు ల్యాబ్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ఏడు వందలకు చేరాయి గురువారం ఒక్క రోజు రాష్ట్రంలో యాభై పాజిటివ్ కేసులు నమోదైనట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ తెలిపారు కరోనా పరీక్షల సామర్థ్యం పెంపు ఇరవై చిపోలి ఆసుపత్రి ప్రారంభం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పీపీఈ కిట్లు మాస్కులు పంపిణీ చేయనున్నారు వైద్యులకు అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని చెప్పిన ఈటల రాజేందర్ రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలు లాక్డౌన్ కొనసాగింపునకే సర్కారు మొగ్గు చూపుతుంది పంతొమ్మిదిన కేబినెట్ భేటీలో సీఎం కేసీఆర్ నిర్ణయం తెలుపుతారు విద్యుత్ బిల్లులు మాఫీ అవసరం లాక్డౌన్తో స్తంభించిన పరిశ్రమలు పూర్తిగా నిలిచిపోయిన ఉత్పత్తి కార్మికులకు వేతనాలు సైతం ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది వైరస్ కట్టడికి చైనా కిట్లు కరోనా వైరస్కు వ్యతిరేకంగా భారత్ చేస్తున్న పోరాటానికి సహకరిస్తామని వెల్లడించిన చైనా అవసరమైన కిట్ మెడికల్ కిట్స్ను అందజేస్తామని తెలిపింది ఇందులో భాగంగానే ఆరు లక్షల యాభై వేల మెడికల్ కిట్లను చైనా గురువారం పంపినట్లు అక్కడ భారత రాయబారి విక్రమ్ తెలిపారు గోవాను కరోనా రహిత రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్ది గ్రీన్ జోన్ రాష్ట్రంగా ప్రకటిస్తామని గోవా సీఎం ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు కరోనా విజృంభణ నేపథ్యంలో నెదర్స్ల్యాండ్లో ఇంటెలిజెంట్ లాక్డౌన్ ఏర్పాటు చేశారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ కేసులలో అరవై శాతం యూరప్లోనే ఉన్నాయి ముంబైలో ముప్పై ముప్పై శాతం ఉన్నాయి ఇరవై నుంచి ఇరవై జిల్లాలలో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు ప్రారంభించనున్న మహారాష్ట్ర అమెరికాలో కరోనా వల్ల మృతి చెందిన వారి సంఖ్య ముప్పై వేలు పైనే దాటింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా కేసులు ఇరవై లక్షల డెబ్బై ఎనిమిది వేలుకు చేరుకున్నాయి కరోనా వల్ల మృతి చెందిన వారి సంఖ్య లక్ష ముప్పై ఎనిమిది వేలు దేశంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పన్నెండు వేల మూడు వందల ఎనభైకి చేరుకోగా కరోనా వల్ల మృతి చెందిన వారి సంఖ్య నాలుగు చేరుకుంది